সুপ্রিয় দর্শক বই মেলার মাস ভাষার মাস কিংবা ভালোবাসার মাস যাই বলি না কেন এই মাসটা কিন্তু বাংলা ভাষাভাষীর জন্য অত্যন্ত প্রিয় এবং অত্যন্ত ব্যস্ততম একটি মাস কারণ এ মাসেই আমরা কিছু হারিয়ে ফেলা স্মৃতি কিছু হারিয়ে ফেলা মানুষদেরকে হাতড়ে বেড়াই এবং এই মাসেই কিন্তু অত্যন্ত সৃষ্টিশীল কিছু মানুষকে আমরা খুঁজে পাই কারণ সৃষ্টিশীল বলছি কেন কারণ বই মেলা মানেই কিন্তু নতুন নতুন বই আসা এবং নতুন নতুন লেখককে আমরা পাই এই নতুন লেখকদের ভিড়ে কেউ কেউ হারিয়ে যায় এবং কেউ কেউ নিজেদের পাঠক তৈরি করে ফেলে একেবারে সেই পাহাড় সমান আমি বলছি না পাহাড় সমান পাঠক তৈরি করে ফেলেছেন আমার আজকের গেস্ট আমি বলছি তিনি একজন সৃষ্টিশীল লেখক আমার কাছে আমি কথা বলছিলাম কিংকর আহসানকে নিয়ে চলুন আপনাদের সঙ্গেও এবার পরিচয় করিয়ে দিই কেমন আছেন খুব ভালো আছি অমর একুশের গ্রন্থমেলা মানে লেখকদের জন্য পাঠকদের জন্য খুব আনন্দের একটা সময় একটু ব্যস্ততা যাচ্ছে একটু ছোটাছুটি যাচ্ছে এই তো ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও আমাকে বা আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এটা আমাদের জন্য ভীষণ ভালো লাগার একটু কথা বলবো বই নিয়ে বই মেলা নিয়ে তো এবারের বই মেলা আজকে সতেরোতম দিন যদিও একদিন পরে শুরু হয়েছে এবার তো কেমন লাগছে আসলে প্রথমত যেটা হচ্ছে যে বই মেলায় গত কয়েক বছর যাবৎ আসলে বইমেলাকে নতুন আঙ্গিকে সাজানোর একটা চেষ্টা করা হচ্ছে সো সেই সুবাদে আসলে এইবারের বইমেলাটার আয়োজনটা অনেক বড় অনেক বড় জায়গা ধরে স্টল বসানো হয়েছে অনেক নতুন কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে পাঠকদের বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য সেই জায়গাটা তৈরি হচ্ছে প্রথম কিছু দিন লোকের ভিড় একটু কম থাকলেও চোদ্দ তারিখ থেকে ফাল্গুন ভালোবাসা দিবস ছুটির দিন হ্যাঁ সব কিছু মিলিয়ে ওই দিন থেকে আসলে খুব জমজমাট হয়ে উঠেছে মেলা এবং তারাই আসলে এখন মেলায় খুব বেশি ভিড় করছে যারা আসলে বই কিনতে চায় কারণ এতদিনে সেই বইয়ের লিস্ট তারা করে ফেলেছে কোন বইগুলো তারা চায় সেগুলো তারা ঠিক করে ফেলেছে সো এই জায়গা থেকে এখন আসলে খুব মেলায় ঢুকলে একটা আড্ডার মতন টের পাওয়া যায় এবং একটা বড় অংশ মনে হয় যেন এক পৃথিবী মানুষ একসাথে জড়ো হয়েছে শুধুমাত্র বই নিয়ে কথা বলবার জন্য বইয়ের প্রতি ভালোবাসা জানাবার জন্য এগুলো দেখলে অনেক বেশি সাহস পাওয়া যায় এবং যেটা সবসময় বলা হয় যে পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ হতে পারে এক ধরনের মানুষ যারা বই পড়ে শুদ্ধ মানুষ হয় আরেক ধরনের মানুষ যাদের বই পড়ে শুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত সো যারা আসলে বইয়ের জন্য ভিড় করে আমি সবসময় বলি তারা কখনোই সাধারণ নয় তারা সবসময় অসাধারণ তো একসাথে এত অসাধারণ মানুষের দেখা পাওয়া যায় এটা এক ধরনের লোভের মতন তো আমি যখনই একটু মানে একটু সময় পাই আমি চলে যাই বইমেলার দিকে এবং পাঠকদের সাথে সময় কাটানোর একটা চেষ্টা করি কিংকর হাসান আপনি কিন্তু একজন ভালো বক্তাও আমার সামনে এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলেন এবং খুব সুন্দরভাবে বিষয়টাকে উপস্থাপন করেছেন এবারে একটু আসছি ভিন্ন ব্যাপারে আপনার সঙ্গে রিলেট করে আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলেন একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে সেই জায়গা থেকে আমি লিটল ম্যাগের দিকে যদি যাই এটা কিন্তু আমাদের একটা ঐতিহ্য ছিল ম্যাগাজিন বের হতো বাচ্চারা লিখত বড়রা লিখত সেখান থেকে এবারে লিটল ম্যাগটাকে একেবারে ছোট করে ফেলা হয়েছে সেই জায়গাটাকে আমি কি বলবো আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন ব্যাপারটাকে এতটাই গুমোট করে ফেলা হয়েছে সেখানে একটা আড্ডার ব্যাপার ছিল লেখক পাঠক প্রতিনিয়ত খুব প্রাণোচ্ছল একটা ব্যাপার ছিল সেটা নেই এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন প্রথমত যেটা হচ্ছে যে কর্তৃপক্ষের হয়তো এর পেছনে একটা ভাবনা থাকতে পারে কিন্তু একজন সামান্য সাধারণ লেখক হিসাবে আমি আমার নিজের কথাটা বলতে পারি প্রথমত যেটা হচ্ছে যতই সময় যায় ফর্মেট কিন্তু বদলায় এক সময় যেভাবে লেখা হতো একটা পর্যায়ের নতুন সময় লেখকরা এসে নতুনভাবে চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথের সময় এক ধরনের লেখা হতো জীবনানন্দ আর একটা ফর্মেট দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন সুনীলরা এসে চেষ্টা করেছেন জীবনানন্দ আর রবীন্দ্রনাথ যা লিখছেন না তার বাইরে পৃথিবীতে যা যা শব্দ আছে বাক্য আছে আবেগ আছে অনুভূতি আছে সেগুলো আমরা লিখব সো এই সব জায়গা থেকে লেখালেখির জায়গা থেকে লেখকরাও কিন্তু বদলায় ঠিক একই রকমভাবে পাঠকদের যে চাহিদার জায়গাটা সেই জায়গাটাও ফর্মেট বদলায় আপনি দেখবেন যে পিডিএফের বই ঢুকে যাচ্ছে অ্যামাজন অডিও বুকস নিয়ে এসেছে সো লিটল ম্যাকটা একটা সময় যেটা ছিল এমন কি সুনীল বা বুদ্ধদেব বসুর সময়ও যেরকম ছিল লিটল ম্যাক ছিল এক ধরনের আন্দোলনের মতন লিটল ম্যাকের থ্রুতে যারা এক সময় শক্তিশালী কবি হয়ে উঠবেন লেখক হয়ে উঠবেন তারা তাদের চর্চাটা করত লিটল ম্যাগের থ্রুতে আমি ঠিক জানি না আমি সবসময় আসলে লিটল ম্যাককে একটা আমার আমার নিজের একটা আবেগের জায়গা আছে লিটল ম্যাগের জন্য কোনো কারণে হয়তো বা মনে হতে পারে যে লিটল ম্যাক একটা লম্বা সময় ধরে পাঠক থেকে বা যাদেরকে আসলে সারা তারা ধরতে চায় যাদের আবেগ অনুভূতিগুলো নিয়ে তারা কাজ করতে চায় তাদের থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে কিংবা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন হয়তো লেখকরা রিলেট করতে পারছে না পাঠকের সাথে অথবা পাঠকরা কানেক্ট করতে পারছে না লেখকের সাথে এই জায়গাটার কারণে লিটল ম্যাক 
একটু এখন যদি গুমোট বলি বা একটু চাপে বলি আমার পার্সোনালি মনে হয় যে তারা একটু চাপে আছে এবং পাঠকের সেই ভিড়টাও আগে যেটা দেখা যেত যে যারা লেখক হতে চায় বা কবি হতে চায় তারা লিটল ম্যাগের চারপাশে ঘোরাফেরা করতো তো এই ভিড়টা এখন আর একদমই চোখে পড়ে না আর লিটল ম্যাগের প্রতি যে এক ধরনের আগ্রহ থাকতো সবার কাজ করার নতুন করে সেই বইগুলো আনার বা কবিতাগুলো উপন্যাসগুলো গল্পগুলো সেই জায়গায়ও একটা কমতি চোখে পড়ে এখন অনেকেই চিন্তা করে যে আমি আসলে লিটল ম্যাগ নিয়ে কাজ করব না এইটা একটা কারণ হতে পারে এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা দেখছি লেখক মানেই আগে যেটা দেখছিলাম বা আপনি যেটা বলছিলেন যে ম্যাগাজিনে একটা কবিতা বের হোক এটা কিন্তু খুব বড় একটা প্রাপ্তির মতো মনে হতো সেখান থেকে এটা দু সাল প্রচুর লেখক আমি লেখক বলতে চাচ্ছি না আসলে কথাটা আমি বলবো যে প্রচুর বই বের হচ্ছে আসলেও আমরা দু সাল থেকে শুনে এসেছি দু হাজার বিশ মানে ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি একটা কথা সেখান থেকে আমরা কতটা মানসম্মত লেখক পাচ্ছি বা পেয়েছি আচ্ছা প্রথম একটা জায়গা হচ্ছে যে যতই দিন যাচ্ছে আপনি দেখুন এক সময় হাতে লিখতে হতো তারপর সেটা টাইপিং টাইপরাইটারে চলে আসলো এরপর কম্পিউটারে চলে আসলো এবং বই বের করার ব্যাপারগুলো কিন্তু সহজ হয়ে যাচ্ছে আগে প্রতিটার জন্য আলাদা ফ্রেম করতে হতো এখন ইভেন বাইরে যেটা হচ্ছে পিওডি পয়েন্ট অফ ডিমান্ড একটা বই প্রয়োজন একটা বই তারা বের করে ফেলতে পারে যতই দিন যাচ্ছে বই বের করাটা খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যেমন আমার সময় যেটা হতো যে আমরা একটা ফিল্টারিং প্রসেসের ভিতরে থাকতাম আমি দীর্ঘদিন প্রথম আলোতে লিখেছি কালের কণ্ঠে আমি চাকরি করেছি তো যেটা হতো আমার আমার খেয়াল আছে আমি শুরুর দিকে যখন লেখাগুলো নিয়ে যেতাম আমার সম্পাদক বা সাবেটার যিনি থাকতেন তিনি সেই লেখাগুলো কাটতেন বাক্যগুলো এবং আমার খুব রাগ হতো কারণ অল্প বয়সে যেটা হয় যে মানুষের এক ধরনের অহংকার কাজ করে মনে হয় যে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্যাঁ কেন কাটলো কিন্তু যতই দিন যাচ্ছিল আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম যে আমার যে সিনিয়র যিনি বা আমার যে যিনি অভিজ্ঞ যিনি বয়সে বড় যিনি প্রবীণ যিনি উনি আমার লেখার মেদ ছাড়ছেন আমার লেখার যে জিনিসগুলো অপ্রয়োজনীয় বাতুলতা সেগুলো কেটে দিচ্ছেন এবং যতই সময় যাচ্ছিল আমি আসলে কিভাবে মেধহীন লেখা লেখা যায় সেটা শিখে উঠছিলাম লেখালেখি কিন্তু একটা আরাধনার ব্যাপার একটা পরিশ্রমের ব্যাপার আপনি একদিনের ভিতরে হুট করে লেখক হয়ে যেতে পারবেন না আপনি হাজারটা বই পড়লে একটা লাইন লিখবার হয়তো বা আস্পর্ধা করতে পারেন সাহস করতে পারেন তো সেই জায়গা থেকে ফেসবুক চলে আসার কারণে যেটা হয়েছে এই ফিল্টারিংটা একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছে একটা জায়গা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েশনের জায়গা প্রচুর মানুষ পছন্দ করছে ভালো লাগা মন্দ লাগার জায়গাটা সাথে সাথেই জানিয়ে দিতে পারছে কিন্তু ফিল্টারিংটা বন্ধ হচ্ছে এখন এটাকে আসলে কিভাবে কন্ট্রোল করা যাবে সেটা আমি ঠিক জানি না কারণ আমি দুই ধরনের জায়গা দেখেছি হয়তো বেশিরভাগই উঠে এসেছে আপনি যেটা হয়তো বলছেন যে মানহীন বা শব্দ চয়নে ভুল বাক্যে ভুল বানান ভুল কিন্তু আমি আবার অনেক লেখক দেখেছি যারা খুব শক্তিশালী তারা নতুন নতুন গদ্যের ফরম্যাট নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছে এখন তাদেরকেও তো আমি বাতিল করে দিতে পারি না আর একটা বড় জায়গা তৈরি হয়েছে আপনি দেখবেন কলকাতার দিকে যদি আপনি তাকান ওখানকার বাংলা সাহিত্যর দিকে সুনীল সমরের শীর্ষেন্দু এই এরা যখন উঠে এসেছে কিংবা বুদ্ধদেব গুহ দেশ পত্রিকার সাগরময় ঘোষ একজন বিখ্যাত সম্পাদক সে যখন কিনা একই সাথে সুনীল জীবনেও কখনো উপন্যাস লেখেননি কখনো গদ্য লেখেননি তিনি কবিতা লিখে অভ্যস্ত তখনও সাগরময় ঘোষ একদিন সুনীলকে ডেকে এনে বললেন যে তুমি উপন্যাস লিখবে এবং সেটা পুজো সংখ্যায় যাবে একজন নতুন লেখককে ডেকে এনে তখন মাত্র তিনটা উপন্যাস যেত এক পাশে বিভূতি এক পাশে মানিক তার পাশে একটা নতুন লেখক সুনীলকে নিয়ে এসে বিশ্বাস রেখে সুনীলকে দিয়ে উপন্যাস লেখালেন একটা বিশাল পাঠক গোষ্ঠীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের এখনকার সময় এসে পত্রিকার সাহিত্য পাতাটার সাথে সেই ক্রেডিবিলিটিটা নেই আগের মতন তারা ইয়াং এই সময় যারা লিখে ভালো লিখে তাদের সাথে যোগাযোগটা রাখতে পারেনি ওই যে বারবার বললাম যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে গিয়েছে সুতরাং আগে আমরা যেটা করতাম আমাদের মনে আছে যে প্রতি শুক্রবার সাহিত্য পাতার জন্য বসে থাকতাম এখন সাহিত্য পাতার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না সাহিত্য সম্পাদকরা কাদের লেখা ছাপে কেন ছাপে তার কারণও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না তো এই কারণে আসলে দিনকে দিন অন্য প্ল্যাটফর্মগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠছে কারণ কেউ আসলে এখন কারো উপরে নির্ভরশীল না কিন্তু এটা অবশ্যই জরুরি সেটা হচ্ছে একটা ফিল্টারিং প্রসেস কিন্তু সেই প্রসেসটা কিভাবে হবে সেটা এখনো ঠিক জানা নেই আপাতত যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যারা লিখছেন তাদেরকে বলা যেতে পারে যে আপনারা অনেক বই পড়বেন আপনারা প্রচুর পড়তে পড়তে লিখবার চেষ্টা করবেন এবং যখন অনেক কথা হবে ভুলগুলো ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হবে সেগুলো থেকে শেখার চেষ্টা করবেন এই জায়গাটা হয়তো বা কিছুটা সাহায্য করতে পারে আপাতত এই হ্যাঁ কারণ গতকালও তিনজন লেখকের সঙ্গে বসেছিলাম কথাবার্তায় তাদের বক্তব্যও কিন্তু প্রায় এরকমই কিন্তু তারা হয়তো আর একটু অভিমান নিয়ে বলছিলেন আমার একদমই অভিমানটা নেই কেন কারণ আমি মনে করি যে একটা মার্কেট আসলে ওপেন মার্কেট বই আসল
ফোনটা খুব সেনসিটিভ ওয়েতে করতে হবে আপনি এটা শিক্ষা উপকরণ একদিক থেকে একদম আপনি আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যান আপনি দেখবেন যে পাওলো কোহেলো টি-শার্ট দিয়ে হচ্ছে গিয়ে মানে কোট দিয়ে টি-শার্ট বানানো আমি বিভিন্ন এয়ারপোর্টে দেখেছি যে জেকে রাউলিং এর বইয়ের কভার দিয়ে পাওয়ার ব্যাংক বানানো বুকমার্ক বানানো রাতের বেলা পড়বে বিভিন্ন লাইট বের হওয়া হারুকি মুরাকামি বা কাজু ইশি গুরু সো বই দিয়ে তারা আসলে প্রকাশকরা ব্যবসা করেন আয় করেন লেখকরা আমি সব সময় বলি পার্ট টাইম লেখক হয় না লেখকদের অবশ্যই ফুল টাইম হতে হবে যেমন আমি একটি চাকরি করে তারপর লিখবার চেষ্টা করি যখনই আমি লিখতে যাই আমার মনে হয় যে আমি আমার চরিত্রগুলোর কাছে শব্দের কাছে গল্পের কাছে অসৎ হয়ে যাচ্ছি ও আমার কাছে যতটুকু সময় চাচ্ছে আমি ততটুকু সময় ওকে দিতে পারছি না আমাদের দেশে এই ফরম্যাটটা দাঁড়ায়নি যে একজন লেখা লিখে একটু যোগ করতে চাই বলছিলেন বই একটি সৃজনশীল পণ্য সেখান থেকে কিন্তু এখন অধিকাংশ আমি যদি বলি 100 জনে 90 জন দাবি করছেন বই তাদের সন্তান আপনি ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখেন সন্তান হলে বাজারে আমি কিভাবে বিক্রি করছি তাকে দেখুন আমি আপনাকে একটু বলি মানুষ যখন একটা ফিল্ম বানায় ফিল্মটা কিসের জন্য বানায় প্রদর্শনের জন্য বানায় সবাই দেখবে লেখক কিন্তু কখনোই লেখাটা লিখে যখন একটা জিনিসের উপরে আপনি গায়ের মূল্য লিখে দিবেন ততক্ষণই কিন্তু সেটা পণ্য হয়ে যায় আপনি যদি সেই বইটা বের করেন যে বইটা दिमत पोषण करुक आलोचना करुक भेतरे सब समय सूतरा সন্তান বলার পরেও তো সন্তানের পেছনে আমরা ইনভেস্ট করি আমরা তাকে পড়াই শোনাই তাকে ডাক্তার বানাই ইঞ্জিনিয়ার বানাই এবং আমরা মা বাবা হয়ে আশাবাদী হয়ে থাকি শেষ বয়সে আমাকে দেখবে স্বপ্ন দেখি গর্ব করার চেষ্টা করি ওকে নিয়ে বই ওইরকমই একটি জায়গা আসলে বিলম্ব তার মানে আপনি এক দিক থেকে একমত পোষণ করছেন একদমই আচ্ছা এবং লেখালেখির সঙ্গে কিন্তু ইতিহাসের একটা বড় জায়গা আছে এবারের মেলায় যদি আমি দেখি তাহলে কয়েক হাজারও বলতে পারি বোধহয় আমাদের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা হয়েছে এখানে অনেক নবীন লেখক আছেন অনেক প্রবীণ লেখকও আছেন সেখান থেকে আপনি ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখছেন কারণ যেহেতু বাংলা একাডেমি এই ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করতে পারছে না যে যে কেউ আসলে তা নিজের পয়সা খরচ করে একটা বই বের করে ফেলতেই পারে সেখান থেকে আসলে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটছে কি ঘটছে না এটা কতটা কন্ট্রোল করা হচ্ছে ব্যাপারটা আসলে কারো নজরে আসছে কি না मूलत जो जैगा हे एत प्रसेस हुए जेहतु आसे निश्चय करपक्ष भावना थे जैसे परिजे मानुष आसले क्ज ए कर्म दिए कख कख से मानुष है ना से एक प्रतिष्ठान उठे एक देश हो उठे सो बंगबंधु शेख मुजिब आसले ओ मानुषा से एक प्रतिष्ठान से एक देश तर आईडियोलजी तरह चिंता भावना एक मतबर मतन सबाई से भावनागुलो नहीं कोटेशन गो बाणी हिसाब से निजे मध्य धारण कर सबकिडेमी तरह मन एडिटोरियल बोर्ड थका उचित जो एडिटोरियल बोर्ड थ्रुते आसले बीगुलो बेर बंगबंधु के लिए को बी करते गाँव को सिनेमा हम जो कि एडिटोरियल बोर्ड थ्रुते जान बेर और देखें जो प्रसेसा क्योंकि पृथ्वी बहरे और जो कान्ट्रीते आनी बांगलेशर बहरे जी जान शुदुम्र जीवन ही ना अपनी जो बी प्रकाश करते गई क्यों प्रकाशक आसने सिद्धान तो नैन ना बीट प्रकाशे एटर जो एक एडिटोरियल बोर्ड थे से पांडुलिपि देनी जत बड़ी लेखक ही हन ना क्या जेगे राउलिंग के पांडुलिपि जमा दी रिडिंग कथा बो 
ইনগারেশন সিরিমনিতে আমাকে যেতে হবে সো দিস ইজ আ প্রসেস টোটাল সো আমাদের এন্ডে এই জিনিসটা এখনো তৈরি হয়নি এবং আমরা অনেক বেশি পিছিয়ে সেই জায়গা থেকে আমি যদি কম্পেয়ার করি তো 1000 থেকে 10000 বছর একেবারে পিছিয়ে কারণ এখানে এই ব্যাপারগুলো মেনে চলা তো দূরের কথা আমরা কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের নিজেদের ব্যাপারেই ভাবছি না এখনো কারণ আমরা আসলে আমার যেটা মনে হয় আপনি কোনো কিছু চেষ্টা বদলাতে গেলে একটা সামগ্রিক একসাথে একটা চেষ্টা করতে হয় সো আমরা আসলে যেটা বসবাস করি ব্লেম গেমের মধ্যে আমি ওকে দোষ দিচ্ছি ও একে দোষ দিচ্ছে যেমন মেলা অনেকেই বলে যে এই বই ওই বই সেই বই এই বই এগুলো কেন হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে ওইগুলো তো কেউ না কেউ কিনছে এবং ওকে তো আমি অস্বীকার করতে পারি না আমার ব্যর্থতা যে ওকে আমি আমার দিকে নিতে পারছি না এখন সে শিল্প কখনো জোর করে বক্সের ভিতর দিয়ে বন্দি করে হয় না যে তোমাকে পড়তেই হবে যখন আপনি জোর করে বলবেন তোমাকে পড়তেই হবে আপনি কখনো সেটা আনন্দের সাথে নিতে পারবেন না সুতরাং আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে একজন উপন্যাসিক হিসাবে একজন গল্পকার বা যদি কবি হয় কেন আমি পাঠকের কাছে যেতে পারছি না বা পাঠকের কাছে পৌঁছানোর ওয়েটা কি সেই জায়গাটা যদি দুই একটা ওয়ে কি এখানে উল্লেখ করতে পারেন যে ওয়ে গুলো কেমন হতে পারে আমার আমার কাছে যেমন মনে হয় যেমন আমি ছোট করে একটু বলি আমাদের দীর্ঘ সময় লেখকরা একটা সময় লিখেছেন যেহেতু কলকাতার তারা বাংলা সাহিত্যে শাসন করত দীর্ঘদিন শক্তি সুনীল দীর্ঘদিন লিখে গিয়েছেন সমরেশ লিখে গিয়েছেন আমাদের সময় লেখকরা এসে তাদের আদুলি লেখার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই ফরম্যাটগুলো যারা ভেঙেছেন ধরেন শহীদুল জহির এসে ভূতের গলিকে চিনিয়েছেন তিনি কলকাতা নিয়ে কথা বলেননি পঞ্চাশ বছর বা একশো বছর পরে কেউ যদি আসেন ঢাকার ভূতের গলি নিয়ে জানতে চান তখন শহীদুল জহির বইয়ের পাতা উল্টালি হবে এগুলো কিন্তু ইতিহাসও কখনো কখনো হুমায়ুন আহমেদ এসে মধ্যবিত্ত জীবনকে দেখিয়েছেন তো এই জায়গাগুলো থেকে এসে আমার যেটা মনে হয় এই সময়ের চারপাশে কি ঘটছে মানুষের সংকট কি তাদের সংকটের জায়গাগুলো বুঝতে হবে এখনও এসে যদি আমি পঞ্চাশ বছরের পেছনের গল্প ফেদে বসি আমি কখনও ও বইটা পড়তে বসলে রিলেট করতে পারবে না এবং আরেকটা জন জিনিস যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে পাঠক আসলে লেখককে জানতে চায় লেখককে দেখতে চায় লেখক তার কাছে একটা আলাদা আমি আমি বাংলাদেশে যেটা হয়নি আপনি দেখবেন বাংলাদেশে কোনো লেখক যদি কোথাও গিয়ে দাঁড়ায় তাকে গিয়ে খুব একটা ভিড় হয় না পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যদি আপনি যান বলা হয় লেখকরা তারকা নন তারা মহা তারকা কারণ তাদেরকে নিয়ে প্রচুর ভিড় হয় আপনি ফ্র্যাঙ্কফুটে দেখবেন যে এক ঘন্টা এক ঘন্টা করে স্লট ভাড়া দেওয়া হয় লাইনের পরে লাইন দাঁড়িয়ে থাকে অটোগ্রাফ নেবার জন্য আমি মুম্বাইতে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে অটোতে চড়ার সময় অটোওয়ালা আমাকে বলছিল বান্দ্রার ওখানে সান্তা ক্রুজের ওখানে যে ইয়া পার গুলজার সব রায়তে হে তো কবি গুলজার ওখানে থাকেন সেই খবরটা একজন অটো রিক্সাওয়ালার কাছে আছে সুতরাং এই যে একটা ব্র্যান্ড হয়ে ওঠা একজন লেখক তিনি কি করেন তার সম্পর্কে মিত কি খান কিভাবে চলেন কিভাবে ফেরেন এই জিনিসগুলো এখানে এখনো হয়ে উঠছে না আমাদের দেশে এখনো লেখক মানে না খেয়ে থাকা লেখক মানে ধূসর মলিন কাপড় পরে ঘুরে বেড়ানো উষ্ক কুষ্ক চুল সেই জায়গাটা থেকে খুব দ্রুত হয়তো বা আমি বলছি না দ্যাট ইজ দ্য লাইফ স্টাইল সেটা হতেই পারে কিন্তু লেখককে নিয়ে একটা মিথ থাকা দরকার লেখককে নিয়ে মানুষের আগ্রহ থাকা দরকার লেখক যেদিন মেলায় ঢুকবেন পাঠকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি হ্যাঁ একদম শুধুমাত্র পাঠকদের ভূমিকা না কিন্তু এখানে লেখকদেরও একটা বড় ভূমিকা থাকে আপনি দেখুন আপনি যদি বলেন আচ্ছা অনেকে তো প্রচারণা করে না তারপরও তো তাকে নিয়ে একটা হুলস্থুল হয় দেখুন প্রচারণা না করাটাও ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ মার্কেটিং সেটারও একটা আলাদা টার্ম আছে তো সেও আসলে ওই জায়গাটা নিয়ে নিচ্ছে তার হয়ে অন্য কোনো এজেন্ট কাজ করছে আমাদের কথা কিন্তু বলছিলেন স্যার কিন্তু আমাদেরকে দেখিয়েছেন কতটা সহজ ভাষায় সাহিত্য সাধারণ মানুষ থেকে ওটি বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে আমি অন্তত মনে করি আমি এসে বলতে পারি না যে তুমি মুচি তুমি আমার বই পড়বে না কারণ আমি দেখেছি শাহবাগের ওই দিকে মুচি বসে কঠিন বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে আপনি কখনোই বলে দিতে পারবেন না পঞ্চগড় বুড়িমারি এলাকার যেই লোক সেই লোক আমার বই পড়বে না যে দেশে সতেরো কোটি মানুষ সেই দেশে মাত্র তিনশো কপি বই বিক্রি হলে সে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে চেয়ে লজ্জার কিছু নেই মানে এখানে তো লাখ লাখ কপি বিকোবে এমনিতেই এবং সেটি আমি খুব আশাবাদী সেটি খুব শীঘ্রই হয়তো বা হবে হয়তো বা হবে আমরা আশাবাদী কারণ যেহেতু বইমেলা এগোচ্ছে আমরা এগোচ্ছি আমরা আসলে পজিটিভটাই নেওয়ার চেষ্টা করি আমরা নেগেটিভগুলো ছেড়ে ফেলে দিই আমরা সার্বিক বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম আপনাকে নিয়েই কথা বলা হয়নি এবারে আসছে আপনাকে নিয়ে মেঘডুবি এসেছে এবার হ্যাঁ মেঘডুবি নামে একটি উপন্যাস এবার অন্বেষা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে মেলার প্রথম দিন থেকেই অমর একুশের গ্রন্থমেলার তেত্রিশ নং প্যাভিলিয়ন অন্বেষা প্রকাশন সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে আর এর বাইরে রকমারি ডট কম বুক এক্সপ্রেস দূরবিন দারাজ ডট কম অথবা বইবাজার আদি ডট কম ডট বিডি
লেখালেখি শুরুটা কোথা থেকে হয়েছিল কবে থেকে লেখালেখি শুরু আসলে অনেক আগে থেকে আমার পড়াশোনা হচ্ছে ঢাকার রেসিডেনশিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মডেল কলেজ যেটা সো আমি ঢাকায় বেড়ে ওঠা এবং লিখতাম আমাদের একটা বয়স ছিল যখন কিশোর বয়সে সবার সুন্দর রুল টানা কাগজের খাতা থাকতো এবং কলম থাকতো সুঘ্রাণ বের হতো সেই কলম থেকে লাল নীল হরেক রকমের কালি তো সেখানে আমরা আমাদের অভিমানের কথা লিখতাম ভালো লাগা মন্দ লাগার কথা লিখতাম তো সেইগুলো একসময় মনে হলো যে এগুলো আমার ছাপানো দরকার আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে আমি প্রথম আলোতে যাতায়াত শুরু করি প্রথম আলোয় বন্ধুসভায় কাজ করতাম এবং প্রথম আলো বন্ধুসভায় আমার প্রথম একটি লেখা ছাপা হয় বুনফুলে জোসনা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেছিলাম এরপরে আসলে একটা হ্যাঁ ওর পেছনে শেষে চারটা লাইন ছিল আমি যদি ভুল না করি সন্দেহ হয়ে আসে সোনা মিশেল ধূসর আলো ঘিরল চারিপাশে নৌকাখানা বাধা আমার মধ্যিখানের গাঙে অস্ত্রবীর কাছে নয়ন কি যেন ধন মাঙে এরকম চারটা লাইন ছিল আমি আমার এখনও সেই কাগজটা রাখা আছে সবুজ মার্কার দিয়ে আমি হাইলাইট করে নিজের নামটা অদ্ভুত একটা আবেগ কাজ করে এরপর থেকে এক ধরনের লোভ ছিল যে প্রতিদিন যে পত্রিকা বের হয় আমার নাম থাকতে হবে তো শনিবার ছুটির দিন থেকে শুরু করে আমি প্রায় প্রতিদিনই পাতায় লিখতাম এবং কিঙ্কর হাসান নামটা অনেকের মাথায় চলে যাচ্ছিল এরপর কালের কণ্ঠে গেলাম সেখানেও লিখলাম আমার যেটা হয়েছে যে আমি আসলে একটা পাঠক তৈরি করার পরে বইটা বের করেছি আমি যখন বুঝলাম যে আমার বইটা কারণ আমি টাকা দিয়ে বই বের করবো এই এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলাম না জাগৃতি প্রকাশনের দীপন ভাই আমাকে ডেকে আমার প্রথম উপন্যাস আঙ্গার থানি এবং কাঠের শরীর এই বই দুটো বের করেন এবং প্রথম আমি আলোচনায় আসি আমার মধ্যবিত্ত নামে একটি উপন্যাস আছে কারণ আমি আমার জন্মের পরই আমার মায়ের লাঞ্চে ছোট একটা ছিদ্র হয় এবং আমার শৈশবের সবচেয়ে বেশি সময় সাধারণ গাড়ির চেয়ে অ্যাম্বুলেন্সে অ্যাম্বুলেন্সে কাটিয়েছি এবং বাসায় থাকার চেয়ে হাসপাতালে থাকা হয়েছে বেশি ফিনাইলের গন্ধ এবং প্রায় এই দোটানায় ছিল একটা মধ্যবিত্ত পরিবার মা মারা যাবে রাতের বেলা মা আছেন আমরা বারো ঘন্টার একটা অপারেশন করা হয়েছিল তখন একটি মেজর অপারেশন এবং ঠিক ওই সময় যে পরিবারের যে স্ট্রাগলটা অর্থের দিক দিয়ে সব কিছু মিলিয়ে হ্যাঁ এই সব কিছু মিলিয়ে এই সময়টাকে উপজীব্য করে আমি একটা উপন্যাস লিখেছিলাম মধ্যবিত্ত এবং ওটা প্রথম আলোচনায় আসে এবং চারপাশ থেকে এরপরে আসলে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন স্কুল কলেজ আমাকে ডাকতে শুরু করে যে একজন লেখক হিসাবে আপনার কথা শুনতে চাই এবং লেখালেখির জায়গা থেকে দায়বদ্ধতা বা সাহিত্য নিয়ে কি করা উচিত কিভাবে করা উচিত এগুলো নিয়ে কথা বলা দরকার এরপরে আমি আসলে আড়াল থেকে একটু সামনাসামনি এসে এক ধরনের কারণ আমি একটা লাইন বলি পৃথিবী বইয়ের হোক যেটা নিয়ে কলকাতায় বড় বড় বিলবোর্ড ওঠানো হয়েছিল এই স্লোগানটা নিয়ে কাজ করছে অনেকগুলো সংগঠন প্রায় আঠাশটার মতন সংগঠন কাজ করছে এখন আমার সাথে বিভিন্ন স্কুল কলেজে আমি যাচ্ছি রাফুল ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে কথা বলছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কালকে ডাকসুতে প্রোগ্রাম তো সব কিছু মিলিয়ে আমি আশাবাদী কীভাবে হই আমার যখন মধ্যবিত্তের পরে রাজতন্ত্র বইটা আসে বইমেলায় প্রথম আমার এক হাজার কপি বিক্রি হয় যেটা আমার জন্য ভয়ঙ্কর আনন্দের একটা মুদ্রণ চলে গিয়ে পরের মুদ্রণে ঢোকে পরের বছর বিবিএনআই গিয়ে সেই সংখ্যাটা দাঁড়ায় সাড়ে আট হাজারে এবং মুদ্রণ সংখ্যা ষাটটা শেষ হয়ে যায় শুধু মেলার মধ্যে শেষের দুই দিনে মেলায় বই দেওয়া যাচ্ছিল না এবং তখন রকমারি অথবা যে অর্ডার পার্সেলের যে অর্ডার হয়ে যাওয়া বইগুলো সেগুলো রাত্র বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে কেটে কেটে বের করে সেই বই মেলায় আনা হয় এবং একটা দৃশ্য আমার কাছে খুব মানে আমার সাহস বাড়িয়ে দেয় গত বছর মেলায় ঝড়ে কারেন্ট চলে গিয়েছিল তো আমি অটোগ্রাফ দিচ্ছিলাম অন্যসা প্রকাশনে বসে হঠাৎ করে যখন কারেন্টটা চলে গেল আমি নিমেষের মধ্যে দেখলাম প্রায় পঞ্চাশটার মতন লোক ফ্ল্যাশ লাইট ধরে আমার দিকে ধরে রেখেছে এবং বলছে যে ভাই আপনি অটোগ্রাফ দিন আমরা আলো ধরে রেখেছি তো আমার মনে হচ্ছিল এই যে নক্ষত্রের আলো এই জিনিসগুলো আমার সাহস এবং লড়াইটা করছি টের পাচ্ছি কারণ আমি আমি প্রচণ্ড আশাবাদী কারণ বইয়ের একটা গ্লামার আছে একটা আইফোনের চেয়ে একটা বই অনেক বেশি শক্তিশালী সেই জায়গাটা তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং মেঘডুবি উপন্যাস দ্বিতীয় সপ্তাহ ঢোকার আগেই তিনটি মুদ্রণ এর মাঝে শেষ আশা করছি এই শুক্রবার নাগাদ হয়তো বা আরও কোনো ভালো সংবাদ দিতে পারবো দেখা যাক মানে আমি না গল্পের মতো শুনছিলাম এখানে বসে আমার চোখের সামনে ভাসছিল সেই নক্ষত্রগুলো সত্যিই কারণ আমাদের দেশে দেখা যায় একজন অভিনেতা বা একজন অভিনেত্রী অথবা গায়ক গায়িকা যারা সবি জঙ্গনে কাজ করেন তাদের একজন একটা বই বের হলে কিন্তু সেলফির ঝড় উঠে যায় সেখান থেকে শুধুমাত্র একজন লেখক থেকে লেখক হয়ে ওঠা একটা ভীষণ বড় ব্যাপার আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আমরা বোধ হয় অল্প কিছুক্ষণ কথা বলতে পারবো তেরোটা মোট বইয়ের সংখ্যা আপনার গল্পকার বা উপন্যাসিক হিসেবেই আপনি 
এই পর্যন্ত আছেন কবিতা কেন লেখা হয় না আমার কেন জানি মনে হয় কবিতা যারা লেখেন তারা অনেক বেশি প্রতিভাবান এবং অতটা প্রতিভা হয়তো বা আমার নেই আমি গোছাতে পারি না আমি মানে প্রত্যেক বাংলাদেশের একজন কিশোর কিন্তু শুরুতে কবি হতে চায় আমার যেটা মনে হয় তো ওই চেষ্টাটা আমারও ছিল এবং যখন বুঝেছি যে বুঝলাম যে করুণ আমার সবাইকে সব কিছু দেয় না তো তখন আমি ক্ষান্ত দিয়েছি যে কবিতা অন্তত আমাকে দেওয়া হবে না আমি গল্প লিখতে চাই এবং উপন্যাস লিখতে চাই তো কোয়ালিটি নাকি কোয়ান্টিটি কোনটাতে বিশ্বাসী তেরোটা উপন্যাস যখন জিজ্ঞেস করা হয় আমি সব সময় বলি আমি দুটোতেই বিশ্বাসী কেন কারণ আমার মনে হয় যে একজন লেখকের কোনো একটি বই কালজয়ী হয়ে উঠবে কোনটি হয়ে উঠবে এটা কেউ বোঝে না আসলে আপনি দেখবেন হুমায়ুন বলেন সুনীল বলেন অনেক বইয়ের ভেতরে আপনি হয়তো পাঁচটা বইকে বা দশটা বইয়ের নাম বলতে পারবেন যে বইগুলো কালজয়ী হয়ে উঠছে যেটা জরুরি যেমন সৈয়দ শামসুল হক হক ভাই বলতেন যে প্রতিদিন একবার করে হলেও টেবিলে বসা উচিত লেখার জন্য তো আমি না আমার ফুলের বাগানটা বড় করতে চাই আমি হাজার বছর বাঁচতে চাই অনেক ফুল ফুটবে তার ভিতরে কোনটা গোলাপ হয়ে উঠবে সেটা ঠিক করবে সময় এবং পাঠক সেটা আমি আসলে নিজে বলতে পারব না তো অনেক লিখতে চাই তো অনেক লিখতে চান যেহেতু অনেক পড়াও হয় নিশ্চয়ই কাদেরকে বেশি পড়ছেন মূলত আমি একজন পাঠক এবং সেটা হচ্ছে যে আমি খুব এলোমেলো পাঠক আসলে মানে আমার এরকম হয় যে এই মুহূর্তে বুদ্ধদেবে ডুব দিয়ে আছি তারপর একটু পরে মনে হলো আমি টিনটিনকে কাছে নিয়ে নিলাম আমি এখনও টেনিদা আমাকে মুগ্ধ করে চাচা চৌধুরী বিল্লু পিঙ্কি এগুলো নিয়ে আমি ব্যস্ত হয়ে যাই তিন গোয়েন্দা পড়ি ওয়েস্টার্ন পড়ি আবার কখনো মুরাকামি জরুরি হয়ে ওঠে কখনো ইসিগুরু জরুরি হয়ে ওঠে কখনো পাওলো কোহেলো জরুরি হয়ে ওঠে সো আমার এইটার আসলে মানে একদম কোনো সীমানা নেই যখন মানে আমি সবসময় বলি অনেকে আমাকে বলে যে বই যে কিনে নিয়ে যায় সব কি পড়ে আমাকে বলা হচ্ছিল যে তোমার বিবিয়ানা বা মেকডুমি বইটি যে কিনে নিয়ে যাচ্ছে ওরা কি পড়ছে সেটা কিন্তু খোঁজ রাখো আমি বলছিলাম সেটা খোঁজ রাখার প্রয়োজন আমার নেই আমার বই ওর বাসা পর্যন্ত আমি পৌঁছাতে চাই কারণ আমি এমন হয়েছে যে আমি বই কিনে রেখেছি অনেক তিন চার বছর পর কোনো একদিন মৌন সন্ধ্যায় কিংবা শেষ বিকেলে কিংবা উচাটন হওয়ার রোদে দুপুরবেলা হঠাৎ করে বইয়ের সেলফ থেকে বইটা বের করে আমি পড়া শুরু করলাম তো বই যদি কোনোভাবে ওর বাসায় যেতে পারে কোনো না কোনো দিন ওই বইটাও বের করবে বইয়ের পাতা উল্টাবে এবং এক দুই তিন চার করে থাপ করে দশ নম্বর পাতা থেকে ও আমার হয়ে উঠবে এটা খুব জরুরি তো এই লেখক ছাড়াও কিন্তু আপনার আরও কিছু পরিচয় আছে হ্যাঁ কিন্তু সেই আপনি আমার একটা জিনিস সবসময় পাঠকরা বলে এটা বইমেলায় খুব পরিচিত আমার লেখক পরিচিতিতে আসলে কিছু লেখা থাকে না শুধুমাত্র একটা লাইন লেখা থাকে আমার বুবুর বলা একটা লাইন মাটির মানুষ ছেলেটা কিন্তু আকাশে ওরার আজন্ম সাধ তার তো আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমার মনে হয় যে আমি মাটিতে থাকতে চাই কিন্তু আকাশে ওরার যে আজন্ম সাধ সেটি মনে লালন করে বাঁচতে চাই বাকিটা আমার পরিচিতি যদি বলি সেটা কন্টেন্ট বলবে লেখার শব্দগুলো বলবে কিন্তু তারপরেও দর্শকের কিন্তু কৌতূহল থাকে এবং আমরাও দেখেছি আপনি আমাদের সবি জঙ্গনে একজন ক্রিয়েটিভ রাইটার হিসেবে বেশ পরিচিত আপনি বেশ কিছু সুন্দর কাজ করেছেন এশিয়াটিক জেডাবলিউটিতে আছি একজন ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসাবে আছি এবং আমি খুব ভাগ্যবান এই কারণে যে আমার কিছু কাজ নিয়ে যে কাজগুলোর সাথে আমার জড়িত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে সেই কাজগুলো নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস হাফিংটন পোস্ট এনডি টিভি ইয়াহু পৃথিবীর প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাগুলো সেখানে আলোচনা হয়েছে তো সেই জায়গা থেকে অনেক ভাগ্য মনে করি কিন্তু দিন শেষে যদি বলা হয় যে কিং কর তুমি কে আমি আমি আমার বাবাকে বলেছিলাম আমার বাবা যখন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবারা যা চান ছেলেরা যা হোক আমাকেও তাই বলেছেন আমি বলেছিলাম বাবা আমি ওইগুলো হব না আই মে নট বি রিচ বাট আই উইল বি ডিফারেন্ট আমি আলাদা কিছু হতে চাই ভালোবাসার কাঙাল একজন লেখক মানুষ আমাকে ভালোবাসবে এবং তুমি খুব অবাক হয়ে দেখবে যে এত ভালোবাসা কিভাবে চারপাশে ঘিরে থাকতে পারে চমৎকার এখন চমৎকার আত্মবিশ্বাস মানে এটা খুব জরুরি খুব জরুরি আপনি দর্শককে বা আপনার পাঠককে কিছু বলবেন দর্শক বা পাঠককে একটু বলবো সেটা হচ্ছে যে বই মেলা আছি একুশ তারিখ আঠাশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ মেলায় থাকবো অন্বেষা প্রকাশনের তেত্রিশ নং প্যাভিলিয়নে মেঘডুবি ভালোবাসা নিয়ে সাতাশ তারিখ থাকবো চট্টগ্রাম বই মেলায় আপনারা অনেক অনেক বই পড়বেন শুধু আমার বই না সবার বই পড়ুন ভালো বই বইয়ের কথা ছড়িয়ে দিন আর আপনারা যখন বইয়ের কথা ছড়াবেন পৃথিবীতে শুদ্ধ মানুষ হয়ে উঠবে এবং পৃথিবীটা বইয়ের হয়ে উঠবে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে চ্যানেল আইকে এবং এই আয়োজনের সাথে জড়িত সবাই সবাইকে জানায় অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা আমাকে ডাকার জন্য আপনার শেষ করব আমি বিদায় নেব তার আগে একটু ছোট করে বলবেন আপনি কি সিনেমা দেখা হয় আমি প্রচুর সিনেমা দেখি এবং খুব শীঘ্রই হয়তো বা আমার বই থেকে কিছু কাজের ব্যাপারে শুধুমাত্র বাংলাদেশ না মুম্বাই থেকেও কিছু কাজ কথা হচ্ছে আমি কয়েকবার মুম্বাই গিয়েছিলাম এই কাজের জন্য তো বড় কোনো ঘোষণা
কমেন্ট নিতে পারি আমি দর্শকের সেটার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দর্শকের কাছে অনেক অনেক ভালো থাকুন শুভকামনা অনেক ভালো লাগলো ইনশাআল্লাহ দেখা হচ্ছে আমাদের আবার সুপ্রিয় দর্শক বুঝতেই পারছেন কতটা সুন্দর কতটা অর্থবহ আড্ডা আমরা আজকে দিয়েছি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সম্পর্কে কিন্তু আপনারাও জেনেছেন আমি জেনেছি শুনেছি পৃথিবীটা বইয়ের হোক অনেক অনেক ভালো থাকবেন চ্যানেল আইয়ের সঙ্গেই থাকবেন